question très moderne en réalité. Hein. Maître Cano a été le premier à ouvrir, ouvrir, ouvrir pardon, un institut en effet pour les femmes. Longtemps, ça a été absolument impossible pour les femmes de pratiquer, leur était réservé l'exercice du naginata, ou bien l'exercice du tanto pour pouvoir suicider sa famille elle-même. Bref, on connaît les anecdotes là-dessus. Maintenant, il est vrai, et fort heureusement, les pratiques martiales sont ouvertes aux femmes et aux hommes. C'est évidemment une bonne chose. Maintenant, pour aller plus loin que l'opinion, être d'accord avec l'opinion, je veux bien être d'accord avec l'opinion parfois, mais pas toujours. Ne pas faire la distinction entre une femme et un homme serait une faute de la part d'un enseignant. Alors c'est peut-être pas politiquement correct, peut-être pas sociologiquement correct, mais pourtant c'est l'évidence. En tout cas dans la pratique des arts à main nue. Jitsu, karaté, judo. D'accord il faut, dans l'éducatif, tenir compte du fait physiologique de la distinction, différence, entre un homme et une femme. Je pense que se nier, euh, nier cette réalité conduit à une impasse, surtout pour la pratiquante. Donc je suis fortement intéressé à enseigner à, par exemple, puisqu'on a un exemple dans notre dojo, une jeune fille qui est haute comme trois pommes et qui pèse 40 kilos. Mon judo va fonctionner moyennement. Un judo de lourd, en tout cas pas. Donc, elle me remet en question. Ça se passe depuis 2-3 ans, comme ça. Comment lui enseigner le judo Alors, sur la vitesse, alors sur la stratégie, alors des techniques d'enroulement, euh, coaching akikomi, trouver des solutions. Voilà. Donc, je suis parti du fait que c'était une jeune fille et qu'elle ne pesait pas 100 kg. Maintenant, la pratique du budo, pour des personnes qui ont avancé dans le temps, alors, on assiste à la possibilité de réunir. Ou, le fait sexué n'a quasi plus d'importance. Et il suffit de le demander à des personnes qui enseignent suffisamment longtemps, à des gens qui pratiquent depuis 20 ans. Ça se rejoint. Bien sûr, une femme va pratiquer aussi bien qu'un homme. Bien sûr L'homme va pratiquer aussi bien que la femme, il ne faut pas oublier ça. Mais il y a des possibilités dans le judo de mettre hippon pour des femmes comme pour des hommes ou pas. Voilà. Cependant, les judokas qui ont pratiqué alors qu'ils étaient légers contre des lourds, ce qui était mon cas quand j'étais jeune, on sait que factuellement un corps léger aura quand même beaucoup plus de difficultés à terrasser un adversaire qui fait le double du poids. C'est possible mais il faut vraiment être futé et affûté. Donc c'est toutes ces thématiques-là. Maintenant, dans les armes, là, je ne vois absolument pas de différence. Parce qu'il n'y en a pas, puisqu'il n'y a pas de corps à corps. Puisqu'il n'y a pas de combat à proprement parler. Donc pour moi, homme, femme, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Mais parce que technologiquement, l'arme ne pose pas de soucis, et puis concrètement, pratiquement, Puisqu'il n'y a pas de combat, puisqu'il n'y a pas de corps à corps, de confrontation directe, le poids n'entrons pas en ligne de compte, on arrive à quelque chose d'équivalent. Okay.